，那一生将情没尽头。一生将晴空吹皱，拂乱了无心的春雨，天地微醺，在羞怯时候，谈笑着仿佛已牵手，沉默着像我在晚霞。等等悠悠，对上眼眸，融化无忧。水花。怎么想？有条寒流过了心头，回想着明月般恒长的。你不要忘了，他是我的爱情。中回首，知道。早晚不一样。哎呀，哎，小兄弟，让我准备茶的时候，特意的问我，问我们这里早上喝什么？我说油茶，啊，是他让准备的，估计是想让你体验一下原汁原味吧。客气了，深深的小哥。还有这个。觉得我们合适吗？万一合适呢？万一合适，不开始就不会知道结局。到目前为止，差不多。差不多。是差多少？就是挺好的，还不是最好
你有时候特别咄咄逼人，有吗？嗯，比如现在。只有八九全睡过了，我们先去餐厅，给他们叫你早饭到房间里吧。嗯，过去我只知道豆豆姐和绝美是负责人，没想到你才是幕后照顾大家。人生来了，你就薅过来帮忙的，照顾。先喝口奶茶吧。你什么时候到的？刚好在这有个研讨会，本来提前来你学校想随便逛逛，跟你一起吃完饭再直接过去，没想到莫白一个电话就召唤过来了。什么呀？我不求了你半天吗？还是人家深深仗义。自从有了身上，哪里缺人补哪里。哎，你这个单拖值了。<笑>呃，那个，咱们要不先化妆吧？好不好、嗯？好，那个化妆师啊，小王来来来，呃，这位是我们化妆师小王，这位是小顾。嗨，你好，你好。等会儿你就带他化妆吧。啊，咱们这儿化妆条件有限，可能没有专门的化妆间，所以到时候就拜托拜托。没事儿。OK， 那我们就先去化妆。好，去吧去吧。那我先走了。模范男友啊，寸步不离的。你皮肤真好，跟木木一样。哼哼，没有他好，他连上连个毛孔都没有。对呀、啊，也不知道他一个男孩子皮肤怎么那么好。再说了，我感觉他平时也不像是自己会保养的人啊。嘿呦，偷追我到这儿？你不是说你不会再玩了吗？不会跟阿玉他们都混在一起了。我和你很熟吗？哎，你混蛋！你别乱动，睫毛膏还没干呢。我就是混蛋。哦，好。那个男生是个渣男，以前还好，后来有了点名气，现在开始各种花女生。告诉你，我们是正常恋爱分手。人渣，人渣！动手了。没事吧？没受伤吧？你谁呀、啊？连小姑娘都打了，你还算是个男人吗？关你什么事儿？啊啊！木木，你俩一伙的是吧？木木，你厉害呀、啊！入圈早，你大神，你们就可以随便欺负人。瞎啊！打你又不是我，又不是骂他。一个男的居然打女生，我就骂你。干什么？人多欺负人少是吧？三个打我一个。哎，你们厉害啊！来，就欺负你了。怎么了？你别过来啊！你别过来啊！你动我一个试试，你动我一个试试。你今天要是动了我，我我明天就给你发到网上去，发，发，发什么？发我们见义勇为，还是发我们仗势欺人啊？啊！真是的
，你自己不掂量掂量，今天为什么挨打？你要是想不明白，我陪你在这想明白，行不行？给我等着！不好意思，啊，刚刚情况紧急。谢谢。好了好了，都散了吧，散了吧，赶紧回去拍，拍完请大家吃好吃的。走。去吧去吧，给大家叫辆车吧，先送你回家。哦，我送你下去吧，我们一起吧。他们先拍，回来再画，来得及的。行。走。我陪一下。哎。我第一次觉得，仗势欺人是个好词儿。嘿，走吧。呃，那个女生，你再往那边侧一下身体。哎，好好好，行，好，三二一，准备。好，稍微等一下。行，我们要来点互动感吧。对，你可以比如说把手搭在这里。稍稍有点感觉，嗯，然后我们就看镜头了。好，继续吧。啊，好，三、二、一，好，保持啊，保持。再等一下，我们可以来一点互动，我可以换个姿势，你可以大家可以调整一下自己姿势啊，就轻轻微笑这样感觉。随便。对，就一点点微笑，对。好，准备啊，三、二、一。最后一张了，漂亮！各位收工，谢谢谢谢，大家辛苦了。然后把道具放那边，可以卸妆了啊！好，东西不要落了。哎呦，谢谢谢谢，今天还好有你，特别完美，真的。我们先去卸妆啊。好，走。你男朋友好帅啊！谢谢。他要是喜欢这个的话，拉他入行呗，绝对能出片。我不用了，他不喜欢光头露面，可惜了。大家放完道具，跟我一起过去吧。卸妆用品在化妆间。哎，我也有卸妆了。嗯，化妆间肯定人很多，我就不和大家抢化妆镜了。呃，我去楼下的洗手间卸就好。哦，好。我这里有一个。西装是小样，够用吗？啊，够了，谢谢。那我先过去、啊。好，谢谢啊。我们走这边下楼吧。好。你觉得我刚刚拍的怎么样啊？我觉得状态很好啊，而且木木他们一直在教你。嗯。你确定这的人比楼上少、啊？那我们还是回楼上吧。好。别的楼层没有卸妆换衣服的地方了，应该还有，但是怕人多，而且我穿成这样，最起码楼上的人跟我穿的是一样的。那我们再等等，等他们换的差不多了，我们再上去。嗯。
是因为涂的口红太重了，如果吃进去，对你身体不好。我倒无所谓，上去吧。我还没卸妆啊！你口红怎么掉了？吃东西了吗？东西吃了对身体不好，以后别吃了。嗯，哦，不过也没关系，我用的都是植物系的比较好的品牌，但是下次吃东西还注意一点。好，男生啊，对口红的了解还是太少了。上一次啊，我涂了一个带色的润唇膏，我老公啊吓得不敢亲我了，还是我跟他说<笑>润唇膏没关系的，亲吧亲吧，还是王婆味的呢。所以啊，就应该用情侣口红，这样就都不用担心啦。<笑>还是你会想啊。<笑>顾生回来了，嗯，你是没卸妆还是就卸了唇膏啊？啊，我是那个，啊，刚楼下厕所的人太多了，我卸了一半就被挤出来了。哦，哎，你不是要开研讨会吗？几点？哦，差不多了。那你不吃饭了？本来是想随便吃一口的，这不为了帮你忙吗？大家都饿着肚子呢。对对对，我错了，我错了。那这样子吧，你先去开会，然后深深跟我们一块儿去吃饭。晚上呢，我做东，大家一块儿唱歌，高兴高兴。哦，你开完会以后过来，怎么样安排的？你想我说什么？你是来不及，还是晚上还要加班啊？倒是不用加班，人家一对一一整天的情侣约会，硬被你搞成团建了。对哦。瞧我这没眼力劲儿的！你要去开会了。嗯。嗯，那你还能去 KTV 吗？那是必须去啊！去去去！你去，我就去。嗯，那什么时候结束啊？应该天黑之前就能结束了。反正你跟木木、我白都这么熟了，不用跟他们客气啊。对。等会儿你想吃什么？随便点，完全不用客气。我就不明白了，你就没觉得自己烦过吗？<笑>之前你不是还说我人见人爱吗你？你啊？那我等你。好。那顾生就交给你们了，我先走了。OK， 拜拜。拜拜。走了，拜拜。拜拜。拜拜。小顾，那我们去换衣服吧。嗯，好，走，那我们下去找他们去。走，人见人爱，花见花开，车见车爆胎，走了，年年见。哎，那边还有要喝奶茶的吗？那边那边，来来来，就你这里有有有，不是 KTV 喝什么奶茶呀？哪有在 KTV 喝奶茶的？你以为谁都跟你一样吗？<笑>来来来，敬一下，辛苦啊，辛苦辛苦辛苦。小顾，你特别像一个人、啊，谢谢，我太像了。谁啊？就是那个完美配音十周年庆，你们记得不？哦、oh, ，那个装那个，对，给王可唱和声的那个女生，哦吼，声声慢，对，声声慢。你这么一说，还真的是很像啊。啊，我说好像在哪儿见过。对，像，确实像，好像啊。估计都是长头发，所以看起来像。啊
不是吗？哎，就是那个，我说你俩都还聊啥呢？啊，去点歌啊！快去快去快去！哦，我有一首歌，我要点。好了。哎，莫老师，你怎么才来了？快快快，坐坐坐坐。咱聊一会儿吧。莫老师，你喝茶。来了，今天太帅了，我跟你说。哎呀，点了好多歌呢。点啥歌？《万古催杀》，苍青瓷的成名曲。嗯，我记得这首歌好像是他第一次公开唱的歌呢。对，在直播间唱过。生生慢，慢,慢，别生生慢不慢的。那不是男生的歌吗？我记得。哦，没事没事。是不过他们几个肯定唱不好了。想听我唱歌吗？嗯嗯嗯，那小哥哥来一定乔老板。都怕被发现啊！多多多不好意思，你有不好意思吗？就是，哎，快点！啊，那个，呃，我礼貌的问一下，请问您会唱《万古催杀》吗？会唱。那就唱一首呗，我们几个都超级喜欢听。唱一首嘛。我。对对了，对对了，对对了。怎么做的？换了另一种声音。一个专业的配音演员，这是基本的素质。搞什么呢？你们快去点歌啦！走了走了，走了，走了，想不想吹口？来来，我们喝一个。哎，怎么刚来就要走啊？人家小情侣的事，你也管？甜蜜呢？我们去哪？这里不常来，你受吗？嗯，不受。那我们就逛逛哪市吧。嗯。蓝莓味的。嗯，吃吗？我看你吃过好几次，每次赔你钱都会吃。要饱吗？他？嗯。我们往那边走吧，看起来灯牌比较多，商店应该也比较多。不好意思。
只有你。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。一会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿，我们学校没人的地方多的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶。我是想控制我自己的，但是，我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。生生可保护你了，我们问他什么他都不肯说，也不肯给我们看照片，啊。我完全没有介意啊！作为你的女朋友，她保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事儿，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送她回去的。这么早？这才刚几点呀、啊？不行。那个，我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我证明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。对的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人这儿亲吧。问你个问题。嗯。宿舍几点关门？嗯，应该，我不是，好像，嗯，应该确定是十一点。你还早啊。
在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。再给你做椒盐蘑菇。嗯。全都沾上面糊。嗯的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事物的。哦，哼哼，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好好吃。你跟我一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。双双，嗯，他在听配音大赛的新闻演出呢。你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。
跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎、呃、不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了。表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来。他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？其实因为有您，嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。我，我刚才听的好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是。不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会说到这些。你不会生气吧？嗯嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。<笑>我开玩笑的，早就看过了，老公我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，枪老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了。连喂的都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？自己都不习惯了。你以为我习惯了？确实。
跟我想的一样，盈盈落落。给你订个东西。好听，你什么时候录的？前几天。嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你的。录了十首，都是古风的。你平时拿着慢慢听，只有你有。奖励你的，就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食这草莓不错，很甜。还有吗？有。回来吗？好。准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。没事，你继续睡，我睡沙发。
醒了。嗯，早。早，才七点。今天不是周末吗？我陪你睡到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。吵醒你了啊？嗯，呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧，创造新一样蝴蝶梦了。你们两个下次再来的时候提前打招呼，听见没有？人家穆老师今天是有主的人了，床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日。没事，不用给你疼。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。怎么办？什么怎么办？这个是新的，我用了。嗯，我拿走吗？拿走了，下回来用什么呢？哎，我来说吧，这是我睡的。不用，又不费事儿。我先给你看一下。好，曲子这个部分我们需要再讨论一下。这儿。现在是这个样，最后这部分就是这样的，嗯，差不多就这样啦。然后呢，这边如果跟我说，生生。所以说，你进修前还是见了生生。那当然了，你藏的那么深，我还不得主动点儿。他叫你过来，你就过来。正常合作，当然要配合呀。那万一他是坏人呢？去你的！生生不傻好吗？而且约在医院能有什么坏人？嗯，对啊，我可不是随便什么人都见的哦。你堂姐在网上公认人品好，所以我才答应见面。好，你就帮着他吧。他想见你很久了，我一直替你挡着呢。藏什么呀？迟早都要见的。我们聊完正事儿了，你们可以去约会啦。明天呢，我要飞，还有很多事儿没有交接完，就不跟你们吃饭啦。我送你们俩下楼吧。等我回来，我们再好好聊聊。好，走了。哎，莫医生，要麻烦您签个字。都说等会儿那检查能看见小孩那个小手小脚，可好玩了，看把你高兴的。哎，姐，你快看！哎，这生生怎么来妇产科来了？
，你可千万要思想纯洁。我就是来妇产科和我男朋友他堂姐谈如何修改编曲的。我先回避一下。介绍一下吧。你是真的？真的。在这儿介绍多奇怪啊！那你这个不解释清楚，怎么过这一关？爸。阿姨好。小姨。阿姨好。这，那个，这是我男朋友。阿姨你好，我叫莫清晨。你好，不是你在这干嘛？嗯，啊，啊，阿姨，我解释一下，您可能有点误会了。我是这家医院的医生，呃，生生来这儿是主要找我堂姐聊一首编曲。我堂姐也是这家医院的医生，恰巧她也是妇产科的，所以我们才会出现在这儿。你也是妇产科的医生？啊，我不是，我是心外的，在楼上。他说的是真的，真的。生生不会做这傻事儿吧？对不起，对不起，我是生生妈妈。阿姨你好。啊，这是生生小姨。那个，我今天来陪她做产检。啊，你也叫小姨。好，小姨好。哎，好好好，好。阿姨你好，我是她的堂姐，也是这儿的妇产科医生。呃，这一位我应该是叫姐姐还是？啊，生生的小姨。对，生生的小姨。对对对对，你们呀都得随着生生叫，叫小姨叫小姨。虽然我确实比我姐小了十几岁，小十一岁，<笑>那就叫小姨了。小姨，不好意思啊，我明天呢就要去进修了，就没有办法照顾你。但是我可以给你介绍一位非常有经验的医生。哎呀，不用！哎呀，那太不好意思，太添麻烦了。我这有一个我一直看的医生，姓赵啊，赵医生啊，赵医生也很好。平常很多人排队都挂不上他的号呢，有他在你放心。哎，放心放心。叫你。哎呦，对呀，我就把正事都给忘了。对，我得先进去检查。嗯，呃，啊，莫清城，那个莫医生啊，在医院呀、啊，还是叫医生比较适合。对对对，那个你们呀，慢慢聊，多熟悉熟悉，那往后都是一家人了。那我先进去检查了，啊，我陪你。哎呀，不用了，我陪小姨。哎呀，那太谢谢了，那太不好意思了，谢谢谢谢。啊，阿姨，哎，小姨做产检可能还需要一点时间，要不我带你们去医院的咖啡厅坐一会儿。啊，好啊，在医院听你的。来这边请。好。妈，你交男朋友是好事，怎么告诉我了啊？哎，坐了坐了坐了。你好，三位，要一壶花茶。稍等。阿姨，您坐吧。哎，环境不错啊。哎，你坐这边干嘛？习惯了。我们家生生还不好意思了。哦，对了。你陪我们不会耽误你工作吧？啊，不耽误阿姨，我下班了，下午要去一趟分院，有个门诊。啊，好，你好，你们的茶好了，哎，谢谢。阿姨，你的茶。嗯
好。不行了，别一直看了。初次见面，多看两眼怎么了？看了两眼，差不多就够了吧？人家没婚，你婚什么呀？嗯、呃，你住的地方离医院远吗？啊，就在医院附近。也是。你们医生平时你妈见到江青慈了？还是近点好。是，近点好。那父母是本地人吗？是。而且都是医生啊？是吗？都是医生啊，<笑>不错。你怎么知道？你是独生子女吗？王可啊？是吗？我们生生也就一个。<笑>描述描述，具体什么情况？冷静，自知，得体。哎呀，微笑不深不浅。我让你描述一下，他们说什么呢？快！哎呀，说话什么听不着，那离那么近，回头被发现。嗯，妈啊，别问了，啊，我有问题。你自己不主动说，还不许我问啊？我不要。快点，妈，快点。王可在偷看我们。阿姨，我出去打个电话，安排一下下午的门诊。哦，好，你忙你忙。老师起来了，哎，估计去前台了。但是依我看，莫老师肯定有点演的成分。啊，我今天出来正常不紧张的，肯定紧张。哎呀，平时玩的转啊，不代表见丈母娘 OK 啊。这莫老师也是人，也有怂的时候啊。哎，你别说他，到时候轮到你，你还不如他呢，对吧？哎，哎，孟老师，这么巧啊，上班呢啊？被带着了，被带着。你怎么在这儿？啊，我眼睛不太舒服，我过来检查一下。眼睛不舒服？我我，哎呦，嗯，我看你眼睛挺好的，看得挺清楚的。啊，是是吗？那这一疼，疼的厉害，而且我这眼睛大吧，就容易进沙子。哎，孟老师，那你忙着啊，不打扰你了，我得赶紧取药去。招呼的是大家，被强毛的眼神瞪的可是我。哎，行了行了，你辛苦了啊，早点回来吧啊。他怎么想的？说自己眼睛大，谁信呢？你孩子胖一点好，以后啊想吃什么跟妈妈说。久等了。呀，你忙完了。嗯这个你别看我们家生生他还在念书，但是，他从小就多才多艺，他不仅会唱歌，他还会作曲呢。我知道，他写歌写的特别厉害。哎，对你有那个音社叫什么来着？嗯，朝朝暮暮音社。对，他有一个叫朝朝暮暮的音社。你不知道，上个月在桂林阳朔，当时搞了一个大活动，网上直播，那个那个。啊，效果特别好，好多人在听呢。这个我也知道，阿姨，我也看了。你也看了？嗯，当时生生让我看的现场直播。哦，对了，你最后还上台表演了，对吧？对呀、啊，对呀、啊，你还你还唱歌了呢。啊，对呀、啊，我我以为你忙没时间看。正好下班了，那是。你唱歌，我怎么会不看呢？哎呀，他作曲写的那些歌啊，那都是古风，中国风。是。他在我电脑里存了几首，我经常听，因为平时在医院工作比较累，也比较忙，听到他的歌，整个人会轻松很多，是个非常不错的小姐。知道劳逸结合，好孩子。啊，这以前我也不知道什么叫古风，但是生生每次做完曲，他都会给我听，我这一听啊，还真好听，啊，比过去听的那些歌好听多了。没错，确实好听。哎，你们聊着呢啊！你坐好了，啊，我好了啊，那咱走吧。好，嗯，你好，买单。我来买吧。啊，不用不用不用不用。哎，车到了。啊，小心台阶啊。
慢点。谢谢谢谢。我一会儿就去分院，随时联系。到家告诉我。嗯。阿姨。哎。这次见面实在太仓促了，下一次我一定正式的登门拜访。啊，我想说，我对申生是认真的，是完全以结婚为目的去相处的。